mis niñitos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien en su casita y atendiendo a todas las recomendaciones que le dé su papito o su mamita. El día de hoy yo me siento muy contenta, estoy muy feliz y agradecida con Dios por la oportunidad que me dan de seguir compartiendo con usted las clases. Muy bien. El día de hoy vamos a ver un tema más y un tema algo diferente en nuestro curso de matemática. Espero que preste mucha atención. ¿Sí? Muy bien. El día de hoy veremos un tema llamado la suma. ¿Verdad que es diferente a los temas anteriores? Sí. Entonces dice que la suma es una de las cuatro operaciones básicas de la aritmética. ¿Sí? Entonces, dice que la suma es el resultado de unir, ¿sí? Unir, ¿qué quiere decir unir? Si yo tengo una manzana en un canasto y tengo otra manzana en otro canasto y tomo las dos manzanas en mis manos y las coloco en un solo canasto, eso es unir, ¿sí? Unir. O agregar uno o más elementos. Entonces, eso es la suma. O sea, es suma. ¿Sí? Muy bien. Entonces, veamos un ejemplo para que usted pueda observar. Yo lo voy a hacer con tapaderitas. Voy a unir unas de un color con otras de otro color. A ver cuántas me da al unirlas todas. Preste atención. Muy bien, dice que yo aquí en mi máquina de la suma voy a unir dos tapaderitas de color rojo y las cuatro, si vemos acá está el número cuatro, voy a unir cuatro tapaderitas de color amarillo. Empecemos. Una de color rojo, dos las dos de color rojo. Ahora vamos a depositar las amarillas. Una, dos, tres y cuatro. Muy bien. Las cuatro. Entonces ya uní las tapaderitas, las dos tapaderitas de color rojo y las cuatro. A ver cuántas me dieron al sumarlas. En total me dio una, dos... Si usted puede observar, es el material que yo tengo de comunicación y lenguaje que usted también lo puede utilizar. Entonces vemos, una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Entonces mi suma de la unión de las tapaderitas fueron seis. Ahora veamos un ejemplo más. Muy bien. ¿Ya vio el ejemplo? ¿Verdad que es muy divertido sumar? Sí, ¿verdad? Muy bien. Yo le voy a contar un pequeño cuentito, así de pequeñito, para demostrar cómo es la suma. Dice que en una fiesta llegó un payasito llamado Yochiche, que llevaba tres globitos para regalar. Voy a colocar los tres globitos. Uno, dos, y tres. Dice que llevaba tres globitos para regalar. Pero luego llegó otro payasito llamado Coquín. Que llevaba otros dos globitos para regalar. Pero como llegaron a la misma fiesta. ¿Sí? Uno, dos. Como llegaron a la misma fiesta. Entonces los dos payasitos iban a regalar los globitos que iban. Entonces veamos, al unir, como iba a una sola fiesta, al unir los payasitos, el payasito, los globos del payasito Yochiche y los globos del payasito Coquín, ¿cuántos nos dan? Veamos, uno, dos y tres. Ahora al unir los de Coquín, 
4 y 5. Muy bien. Entonces, al unirlos, ¿cuántos globitos en total llevaron a la fiesta para regalar? 5. Muy bien. Entonces, esta es la suma. El resultado de la unión de dos o más elementos es sub. Muy bien. Entonces, como dice que eso es el resultado, entonces entendemos. Excelente. Ahora vamos a algo más. Dice que la suma tiene partes. Para poder entender las partes, yo les voy a colocar un ejemplo. Como ya sabemos qué es suma, ¿sí? Ahora veamos las partes. Escribo partes. Muy bien. ¿Partes de qué? ¿De qué estamos hablando? De la suma. Muy bien. Dice que tiene tres partes. Muy bien. Vean. Veamos acá. Dice que la suma tiene varias partes. Por ejemplo, acá yo ya la tengo con operación, ¿sí? Lo que habíamos hablado. El número 3 es de los tres globitos que llevaba el payasito y el chiché. Y el número 2 es de los globitos que llevaba el otro payasito. ¿Cómo le llamamos a estas dos partes? Dice que su nombre es sumando. Sumando. El 2 también es sumando. ¿Por qué es sumando? Porque eso es lo que hicimos al unir. O sea que esto, esto lo unimos a estos globitos. Entonces, hacer una suma de la unión. Por eso se llaman sumandos, ¿sí? Pueden haber muchos más números hacia arriba, muchos sumandos. No solo estos dos, pueden haber un 3, 4, hasta 5 o hasta más. Muy bien. Entonces, el resultado, acá hay una línea que divide y acá el resultado es llamado... Suma o total. O sea que al unir o al sumar los tres más los dos, en la suma o total son cinco. Por eso le llamamos suma o total. Muy bien. Acá tenemos otra flechita que dice sí. Porque este signo nos diferencia de otras operaciones, como la resta, la división, la multiplicación. Este es nuestro signo de suma. Muy bien, repitamos las partes. Sumando, sumando, suma o total y sí. Muy bien, veamos que la suma también este, puede ser vertical o puede, podemos realizarla en forma horizontal. La vertical, ¿cómo sería? De arriba hacia abajo. O sea, así como está el ejemplo. ¿Sí? Y la horizontal es de derecha a izquierda. Ahorita le pongo unos ejemplos. Muy bien, entonces si podemos ver acá, lo tenemos, tenemos nuestra suma en forma o vertical, de arriba hacia abajo. Veamos, los tres globitos del payasito y los otros dos, tres y el dos. Y nuestro signo más, que nos indica ¿Qué es lo que vamos a hacer? O sea que vamos a sumar. Muy bien. Entonces, al sumar la, los tres globitos más los otros dos, nos dieron el total de 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, sabemos.
sabemos que esto se llama suma o total. Muy bien. Ahora, veamos en forma horizontal, ¿sí? Es de izquierda a derecha. Si vemos acá, entonces colocamos nuestros tres globitos. Tres. El signo más, porque lo que vamos a hacer es sumar, o sea, unir, unir los tres globitos con los otros dos. Dice, se lee de esta manera. Tres más dos es igual a cinco. Porque si sumamos tres más los dos es igual a tres, cuatro y cinco. Muy bien. Espero que usted haya aprendido el día de hoy la suma. Yo le voy a enviar algunos ejemplos en, en una foto para que usted los realice. Muy bien, antes de que yo le presente otra vez mi máquina de la suma, quiero que usted en su casita elabore un Dado, es estilo dado, es de forma de dado, es una cajita cuadrada que tiene del número 1 hasta el número 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Este nos servirá para el repaso para el día viernes. Muy bien, ahora veamos las partes de la suma. Recordando, muy bien, si vemos acá en mi máquina de la suma, tengo las partes, sumando el signo más, otro sumando, si vemos acá está en una de las formas que aprendimos, en forma horizontal, ¿sí? Y al unirlas, al sumar, las tapaderitas, dos tapaderitas y las cuatro. ¿Se recuerdan el resultado que nos dio o la suma o total? Fueron seis. Muy bien. Entonces, estas son las partes de la suma. Que no se los olvide. Repitamos. Sumando. Sumando. Signo más. Y suma o total. Muy bien, Dios les bendiga y espero que hayan aprendido y a repasar mucho en casita. Pueden utilizar las tapaderitas que nos sirvió en comunicación y lenguaje. Dios les bendiga.